adeus, Go! Agora vamos tentar uma outra raça! Opa, galera! Aqui no Adopente, bem-vindos a mais um Blox Fruits! Eu estou aqui com o Lucas! Depois de muito tempo, o Lucas vai também tentar girar uma outra raça e vamos upar as nossas raças, né? Tipo assim... Se der tudo certo, galera, eu quero pegar a raça humano, porque eu não quero o Mink. A Sky, ok, vai lá, mas eu prefiro a humano. Eu quero tentar a humano aqui hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir. Se cair Sky... É, não sei, vamos lá, hein Então assim, diga adeus, diga adeus a Gol O legal da Gol é que eu posso pegar ela quando eu quiser Eu já cheguei ao máximo da V4 dela Agora vamos sentar a V1, V2, V3 dessa próxima raça E o legal é que o, o Lucas tá aqui comigo Ele deve estar tá enxergando bolufas com isso aqui Vou esperar acabar minha fumaça As minhas asas de chifre Que legal, né, por um lado Eu não vou ser mais chifruda, galera Adeus chifre, sanguessuga, vampira Galera, pra quem quiser girar raça A gente vem aqui né, na Turtle, nessa ilha da Turtle E nesse cara chifrudo aqui também Pelo amor né, já basta o chifrudo, agora tem outro aqui também Esse torte, a gente tem que conversar com ele E a gente pode girar a raça No segundo mar, eu vou mostrar pra vocês depois Fica também dentro do café, tem um cara lá A gente conversa, a gente pode trocar a raça lá A gente precisa o quê? De 3 mil Fragmentos <risos> Eu estou aqui com 63 mil fragmentos Beleza, eu fiz bastante raids Upei bastante as minhas coisas, né Justamente pra chegar a esse momento Bora lá, vamos trocar E eis que... Ah, oh, não! Não! Eu não quero ser teste de novo, não Eu não quero Eu sei que eu gosto desse daqui, mas não Vamos tentar de novo Lá vai, galera É, vamos gastar, né Vamos gastar isso aqui Vamos girar E... e, e... Ah! Eu virei humana novamente! Eu virei humana! <risos> é a segunda tentativa! Lucas tá ali, ó! Aê! Agora, Lucas, é a sua vez! Aí, ó, você é Shark! Não, não gira de novo, não, você é Shark! Era isso que eu queria? Ele vai ser Shark? Yeah! Aí ele girou, foi Shark! Muito bom, galera! Agora a gente precisa ir no Mar 2! Cadê o Uber? O Leandro é nosso Uber, ele ajuda demais a gente aqui! Tem o Leandro e tem também o Lucas. Aqui, ó, uma caneta feliz pra ele e um coraçãozinho pra ele. Beleza, estamos aqui no porto. Agora chegou o momento da gente ir no Mar 2. Mar 2, nossa, sempre a gente tem que voltar lá. E é isso, vou, vou dar um tchauzinho aqui. Tchau, Uber. Depois nos vemos. Vamos lá, let's go! Bom, galera, estou aqui no segundo mar. E, se não me engano, acho que é esse que não. Deixa eu ver aqui. Aqui, torte! Você está aqui, é nesse cara aqui que a gente muda a raça, galera, ó pá, 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 pá. Tá aí, beleza, gente? Então tá, eu sou humano, primeira coisa de humano é o quê? É a mesma coisa, a mesma coisa do, das raças giradas aqui Eu sou V1, tá? Já sou V1 do humano Agora a gente tem que ir na V2 V2, eu já ensinei isso pra vocês várias e várias e várias vezes Vamos, opa, tô indo pro caminho errado, né? Obrigada por me avisar, porque eu sempre vou pro caminho errado Sempre foi a minha vida, sim. Mas a gente vai ter que coletar as flores. Flores do meu jardim. Vamos conversar com o cara. Ih, vou ter que gastar muito dinheiro. Galera, ó. Uma dica pra vocês. Quem tiver já no mar 3. Porque no mar 2 é meio complicado, tá bom? No mar 2, uh, matar esse bicho é muito demorado. Mas no mar 3, mate muito esse bicho. Pouco tempo e uma hora. Matando esse bicho, sabe? Uma hora. Você consegue um milhão. Acho que é por aí, tá? Uma hora. Se ele aparecer demais. É uma hora. E eu tinha falado pra vocês um vídeo atrás que esse cara trocava raça, mas não, tá? Esse daqui é pra tirar o status. É, eu vou ter que depois tirar o status 2.500. Caso eu seja Buda, seria interessante tirar o status. Vem aqui, bem. Mink não, né? Shark! Shark! Eu já fiz Shark. Aí sabe que é a segunda planta à esquerda. Tá ali a ponte, né? A gente gira pra cá, né? E agora vamos conversar pra gente pegar essas flores. Vamos lá, eu vou ser primeira, né? Tá de manhã, isso significa o quê? Flor do meu jardim. Eu sei que tem uma flor que ela nasce pra cá. Pelo visto, ela não nasceu. É, é pra cá, não nasceu. Então, vamos ver aonde eu vou nascer aqui. Meu teleporte, não sei pra onde que é. Porque os locais que ela vai nascer, tem aqui. Vamos ver se ela vai nascer no mesmo lugar que eu encontrei da última vez, hein? Achei, achei! Aonde, Lucas? No segundo bloco, do lado, do lado da fábrica, indo pra fora. Ah, deve ser esse aqui, ó. Esse aqui do meio. Não? Não. Ah, tá, aquele ali. Ah, o primeiro bloco. Beleza! Ó, esse aqui é a flor vermelha. Já tá quase anoitecendo. Deixa eu pegar ela logo, porque ela só aparece de manhã. 
Beleza, primeira flor. Agora que vai ser de noite, vamos caçar a flor azul. Para caçar a flor azul, tem alguns locais que a gente encontra. Nos zumbis e também numa ilha bem ali do lado. Tem outro lugar também, só que... Vamos ver se a gente consegue achar nesses dois lugares. Uh, galera, eu tava aqui na lápide e eu nem tinha visto. <risos> flor vermelha, flor azul, agora amarela, é matando os bichos ali. Bom, galera, é aqui, hein? Vamos matar de novo esses piratas e pegar essa flor amarela, torcer pra que venha rápido. Porque, né, às vezes demora pra caramba, tá? Muito. Que isso? Eu vi um bloco andando ali, eu pensei que era você. Tá brincando de hide and seek. Uou, galera, peguei a última flor Peguei, peguei, peguei Foi facinho, foi bem rápido Agora bora conversar com o cara E gastar 500 mil de dinheiro E depois vamos gastar 2 milhões Porque o negócio é brabo Aqui, tu tem que pagar, tem taxa, tá? É tipo governo, né? Vai arrancando toda a gente, tem que pagar Chegando aqui, e aí, ô oh, alchemist Eu te dou essas flores em troca, por favor Eu quero Ter uma força maior essa minha humana aqui. Ha, ha, ha. 500 mil eu te pequei. Bom, agora sim eu estou na V2 humano, né? Não muda nada. Humano nunca vê nada diferente, tá, galera? Pá, pá, pá. É, cara, eu não ganhei nenhum poderzinho, nem nada. Fala sério, cara. Nada. Você é... pega o meu dinheiro e... É essa... Então tá, vamos lá. Vamos lá a V3. Agora a V3, galera. Vamos ali. Para aquele lugar de cima. Onde tem aquele primeiro boss. Vou conversar com aquele cara. Faz umas macumba louca ali. Tá querendo me acertar, hein, moço? Tá querendo treta? Ó, oh, vamos lá, gente. Chegando aqui. Opa, acertei. <risos> tá querendo treta, moço. Beleza. Cheguei, galera. Ó, lembrando, hein, pra quem não sabe, tá aqui, ó, Mar 2, bem no cantinho, perto dessas montanhas. É só a gente passar por aqui, ó, nesse cantinho. Eu vou conversar com esse cara. Eu falo assim que ele é macumbeiro, porque olha só, tem um monte de... Não é vela, né? Mas tem umas caveiras, sei lá, o cara, o cara é doido, né? É tipo um Buda, né? Você não acha? É um Buda isso aí. Faz aqueles rituais. Saudações, senhor! Comecemos agora! Eu sou o filho do Ripindra, então vamos lá. Ele vai canalizar meus pontos fortes e assim eu vou conseguir, né? O que, que ele vai falar? Em criança, eu sei que isso deve ser confuso para você, mas eu fui enviado aqui. Tá, isso aqui, galera, eu já li tantas vezes, vou deixar vocês lerem, senão vai ficar chato. Excelente, fale comigo novamente quando derrotar Jeremy, Fajita e Diamond. Jeremy, Fajita, Diamond. Quem que é Jeremy, Fajita e Diamond? Não sei o nome dos... É, são bosses, galera. Jeremy é, é o boss que fica lá em cima, lá em cima. O, o Diamond fica aqui, ó. Ele tá aqui já, o Diamond, ó. O Diamond aqui, ó. Quem que é o Diamond? Ah, tá. Uhum. Então tá. Não ser de boa matar esse aqui, é fácil. O Leopardo ainda, galera? Aham. Ah, easy. 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 Toma, toma. Beleza. Fazer isso aqui em servidor público é mais complicado, mas só vocês... Peraí. Se você ficar tentando ir em servidor, servidor... Ó a espada longa de novo. Em servidor, servidor, não dá, né? Você tem que matar tudo aqui agora. Não, não, ou reseta. Não, Matou não reseta um boss... Não. não. Tipo assim, eu posso matar um boss, fui pra outro servidor, matei outro, fui pra outro servidor, matei outro, comecei com o cara, pronto. Eu não sei. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que sim. Ou se não, você vai ter que você vai ter que ficar no servidor fixo. Que aí é. assim, você vai ter que ir lá falar com o cara de novo. Tá então, jogo, eu aconselho pode... não sair, porque é arriscado. Tem que matar de novo, de novo, de novo, de novo. Se tiver um servidor privado, melhor ainda. Então, é isso, galera. E lembrando, pra vocês conseguirem pegar essa raça, é claro, tem que ter mais de mil de level. Tem que estar... Aqui no Mar 2. Beleza, galera? Belezura? Então vamos que vamos. V3. Aí vou eu. Será que é esse cara aqui? Esse cara? É esse bode É mesmo. Jeremy. Jeremy, eu lembro de pegar uma capa sua, viu, Jeremy? É, peguei uma capinha dele aqui. Tá de boa. Agora cadê o outro? Quem que é o Fuji? Fagita, o Fagita, Fagita ele mas fica... era Fuji, pensei que ele fugia, sabe? Fugia. <risos> é, tipo isso. Fagita, ele fica lá na Green Zone. Aquele lugar que fica aquelas plantonas lá. Ah, sei onde é. Vamos lá, matei ele. Esse cara é, é muito é, complicado, é. porque assim, em servidor público, ele é muito difícil de achar. Todo mundo mata ele. 
Quando você tá lá tentando matar ele, a Gwen mata. Eu não sei se tem que ser o último hit. Nesse daqui tem que ser o último hit? Pra, pra contar ou Acho simplesmente... Acho que você tem que dar um dano suficiente. Dano suficiente. Porque se você não... É, porque se você não dá, você não recebe. É, tipo assim, a grana e o XP que ele dá, aí não conta. É. Porque, galera, tem certos casos que você tem que dar o último hit. Imagina se fosse o último hit. Tá doido? Esse aqui, servidor privado, é o melhor. Mas sem ser servidor privado... Um pouquinho de dor de cabeça aí pra vocês. É possível? É. Mas de repente vem uns cara loucão e começa a matar ele. Eu já vi isso, já experimentei e é assim que funciona. E eis que eu ganho bengala. Não tinha essa bengala não. Bengala gravitacional. Ah, be... Eu tenho só o Z dela. Ela é meio forte, meio forte. Mas não é tão forte. E bem... Aqui galera, bengala gravitacional, ela é rara, Fica. né? Rara, rara, rara. Beleza, é agora forte. vamos voltar lá e bora conversar com o cara. Chegamos, chegamos, chegamos. Olha é o seguinte, eu cumpri com o seu objetivo. E agora, por favor, me conceda essa força maior, senão eu vou ficar nervosa, já que eu sou leoparda. Leoparda é melhor, né? Então, as saudações. Olha, você ainda vai ter que arrancar de mim 2 milhões. Pobreza, galera, vocês precisam de dinheiro. Se vocês não tiverem dinheiro pra tudo, é complicado, tá bom? 2 milhões, te dou aí, ó, toma aí, cara. E agora, eu ganhei o título e eu agora tenho esse último Recurso, o que seria esse último recurso, Lucas? Vem aqui, ele dá o case aqui. Bom, galera, é o seguinte: essa raça, quando ela é ativada, quando eu tiver com HP bem fraquinho, eu vou dar mais dano, beleza? E tem outra coisa também: cooldown 20 segundos. Esse cooldown, não sei bem como é que é, não sei se é tipo assim, é, ele reduz o cooldown pra ir mais rápido, entendeu? Igual algumas, alguns itens. E ele dura por 5 segundos. Então vamos ver aqui, ó. Bate em mim, Lucas. Primeiro eu vou acertar em você assim, ó. Ele dá 2,5% a 52,25% de dano quando tiver com HP baixo. Agora, qual o mínimo vai ser, né? Olha, a V2 tem um aumento essa de esquiva. Até quero ver isso aqui. Bate em mim, Lucas. Ah, tá, mas eu tenho que ativar, né? Não, na verdade ele já vem, né? Eu tava com 9 lá. Você batendo, deu 9. Bom, aqui tá falando na Wiki, que pelo que eu estou vendo, ele aumenta a velocidade de movimento, o alcance do flash step é dobrado e seu cooldown reduz cerca de 10 a 15 segundos. A regeneração de esquiva mais rápida em Chic, que é justamente essa esquiva aí. Então ele... É, isso é bom, porque a gente vai conseguir ter a esquiva mais rápido. Porque vocês sabem que demora não sei quantos segundos pra recarregar. E a distância de traço Sim. ligeiramente maior, fora as coisas da... V3, então vai ter que me bater de novo porque meu HP voltou a cair. Vai. Bom, vou ativar aqui. Quanto de dano? 2007. 2007. Quantos a mais? Você tá me dando 500 a mais de dano. E 1557. Vocês viram a diferença, galera? Ele dá mais dano. Então, assim, o humano legal de humano, quando ele tá quase morrendo, ele dá um dano muito forte. Ele não cura igual a Gol, eu acho a Gol legal porque eu posso ir curando, batendo, curando, batendo, eu acho melhor por um lado, mas o mano vai atacar demais quando estiver morrendo, tá? Então isso é uma vantagem. E sem morrer, vamos ver. Eu batendo aqui, 1647. 1647, não é tão legal, então realmente quando estiver morrendo é bem melhor e dá uma velocidadezinha razoável, não como a Gol, porque a Gol ela dá uma velocidade boa de noite. E essa aqui dá um pouquinho de velocidade de regeneração, como qualquer uma outra raça dá. Qualquer coisa, coloca nos comentários o que vocês acharam disso. E nos vemos no próximo vídeo.